ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்கணும் துரோணா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தகவல் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகரம் மற்றும் பாமணி பேருக்கு உண்டான ஹிஸ்ட்ரி தொடர்பான டாபிக் வந்து நான் மூணு வீடியோவாக ஸ்பிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ விஜயநகர் பேர்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டு அதேமாதிரி பாமணி பேர்ஸ் ஒரு பாட்டு சொல்லிட்டு மூணு பார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதுக்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதை போய் ஒருபடி பார்த்துங்க அந்த பார்த்துட்டு பிறகு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் சரிங்களா இந்த வீடியோ என்ன இருக்குன்னா அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு இருபது பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ புது புக்கை பொறுத்த வரைக்குமே இப்பத்திய சூழ்நிலையில் இந்த பாக்ஸ் கேள்விகள் அப்புறம் புக் பேக் கேள்வி தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டுத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் மெத்தட் பார்த்தாச்சு இப்போ பாக்ஸு அடுத்ததாக ஒரு வீடியோ வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஜயநகர் மற்றும் பாவனி பேசி இதுவரை கேட்ட டீம் பிசி கேள்விகள் சரி அந்த மூணு நாலு பாரை நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரி இதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிக்கிற மெத்தட் சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்போ அந்த பாக்ஸ் ரோமான கேள்வியில் பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் முதலாம் புக்கருடைய மகனான குமார கம்பனா மதுரை சுல்தானத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததோடு அங்கு ஒரு நாயக்க அரசை நிறுவியதிலும் வெற்றி பெற்றார் குமார கம்பனாவின் மனைவி கங்காதேவியால் எழுதப்பட்ட மதுரா விஜயம் என நூலில் விஜயநகர பேரரசால் மதுரை கைப்பற்றதை தெளிவாக விளக்குகிறது ஸோ இந்த முதல் பாக்ஸ் என்ன சொல்லாங்கன்னா முதலாம் புக்கர் இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு தோற்றுவிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் யார் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் ஹரிகரர் மற்றும் முதலாம் புக்கர் ஸோ இந்த முதலாம் புக்கரோட மகன் தான் குமார கம்பனா இவர் என்ன பண்ணாருன்னா மதுரை சுல்தானத்தை கைப்பற்றினார் சில மதுரை கைப்பற்றி மதுரை சுல்தானத்தை வீச்சரி செஞ்சார் இதை பற்றி எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணால் தன்னுடைய அதாவது குமார கம்பனோட மனைவியான கங்காதேவி அவங்க வந்து மதுரா விஜயம்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க அதில் தான் இதை பற்றின குறிப்பு எடுப்ப இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி கிழக்கு கர்நாடகத்தில் துங்கபத்ரா நதியில் கரையில் உள்ள விஜயநகரம் இருந்த இடம் தற்போது ஹம்பி என அழைக்கப்படுகிறது ஹம்பி சீர்குலைந்து இடிபாடுகளே காணப்படுகிறது யுனெஸ்கோ ஹம்பியை பரம்பரை பரம்பரை அடை சின்னமாக அறிவித்துள்ளது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிழக்கு கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ர நதி ஸோ இந்த துங்கபத்ர நதியோட கரையோரமாக அமைஞ்ச ஒரு நகரம் தான் விஜய் நகரம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர் பேரசோட தலைநகரமாக இருந்துச்சு அதனுடைய தற்போதைய பேர் என்ன ஹம்பி சரிங்களா ஸோ இந்த தலைக்கோட்டை பேர் வரும்போது என்ன தலைக்கோட்டை பேர் நினைச்சு வச்சுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவனி பேரஸுக்கும் விஜயநகர் பேரஸுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு போர் ஸோ இந்த போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவனி பேரஸ் வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க ஸோ அவங்க ஜெயிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஹம்பின்ற விஜயநகர் பேரிசு சூறை ஆடிடுவாங்க அங்கேருந்து எல்லா விதமான பொருட்களையும் வீடுகளையும் வந்து சேதப்படுத்துவாங்க அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அது ஒரு அழிந்த நகரமாக சொல்கிறாங்க அத்திர இப்போ வந்து அந்த ஹம்பின்ற பேரில் இப்போ இருக்குது இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா யுனெஸ்கோ வந்து மரபு அடையாள சின்னமாக அறிவிச்சிருக்காங்க பாரம்பரிய சின்னமாக அடுத்தது பச்சை கலந்த நீல வண்ண கல்லாலான விலையுயர்ந்த அணிகலன்களில் பயன்படுத்தப்படும் கல்லாகும் பாரசீக அரசுகளின் அணிகலன்களில் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாசனங்களில் இத்தகைய வண்ணங்களால் ஆன அரியணையும் ஒன்று ஒன்றாகும் என பித்தவசி தன்னுடைய ஷாநாமாவில் எதிரார் ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம் தான் ஒன்றே ஒன்று தான் பித்தவசி என்ற அறிஞர் எதிர நூலது ஷாநாமா அதை மட்டும் தான் போச்சுங்க இதில் வேறு எதுவும் அந்த அளவுக்கு முக்கியமானதாக கிடையாது சரிங்களா ஸோ அதேமாதிரி வேறு என்ன கிடையாதுனா பாரசீக அரசோட சிம்மாசனம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பச்சை கலந்த நீல கல்லன கல்லாலான விலையிலிருந்து அணிகள்னு பயன்படுத்தினாங்க சரிங்களா இதில் வந்து அதிகமாக கேட்கறதுக்கு ஒரே கல்வினா என்ன இருக்குன்னா பித்தவசி ஷானாம இருந்தார் பித்தவசி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்தது அமுத்த மால்யுதா தெலுங்கு இலக்கியத்தின் தலை சிறந்த படைப்பாக கருதப்படுகிறது இது பெரியாழ்வாரின் மகளான கோதை தேவியை பற்றி தாக்கும் கடவுள் ரங்கநாதருக்கு அணிவிப்பதற்கு குதிரைக்கப்பட்ட மாலைகளை அவருக்கு சூடுவதற்கு முன்பாக இவ்வம்மையார் சூடிக் கொள்வார் அமுத்த மால்யுதா என்பதற்கு தான் அணிந்த பின்னர் கொடுப்பவர் என்று பொருள் ஸோ அமுத்த மால்யுதா இந்த நூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெலுங்கு நூல் தெலுங்கு மொழி நூல் இது ரொம்ப முக்கியம் வந்து எப்பவுமே ஒரு நூல்னா அந்த தெலுங்கு மொழி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மொழின்றது ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுது சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலன்னா இந்த நூல் யார் இருந்து ஃபஸ்ட்டு இவர் இருந்து யாருன்னா கிருஷ்ணதேவராக இந்த நூல் எழுதினார் என்ன மொழி எதிர்க்காரு தெலுங்கு மொழி எதிர்க்காரு ஸோ இந்த அமுத்த மாளிதா வந்து யாரை பற்றி சொல்லுதுன்னா ஆண்டாள் ஆண்டாள் என்ன பெரியாளோட மகள் தான் சரிங்களா யார் வளர்ப்பு மகள் தான் ஆண்டான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆண்டாளை பற்றி சொல்ல தான் இது இந்த அமுத்த மாளிதா இதுக்கு என்ன மீனிங்னா தான் அணிந்த பின்னர் கொடுப்பது அந்த அமுத்த மாளிதா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா தான் அணிந்த பின் பிறருக்கு கொடுப்பது இதான் வந்து மீனிங் அந்த ஆண்டாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாலையை வந்து சிவன்
இதில் இவங்க மட்டும் ரொம்ப சிறப்பிக்க வேண்டும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அரசருக்கு அடுத்த நிலையில் விழுவாங்க யார் பிரதமர் அல்லது முதலமைச்சராக கருதப்படக்கூடிய வக்கீல் உஸ் சுல்தானா அப்படின்றவங்க சரிங்களா அதனால் இவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க அடுத்தது பேஷ்வா பேஷ்வா வந்து பார்த்தா நாட்டின் பிரதம மந்திரியோடு இணைந்து செயல்படுவார் ஸோ அது மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா வக்கீல் உஸ் சுல்தானா அவங்களோட இணைந்து செயல்படுவது யார் பேஷ்வா பொதுவாகவே நம்ம அக்பர் காலத்தில் பார்த்தா பேஷ்வா தான் பிரதம அமைச்சராக இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து வேறு மாதிரி வராங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு இதில் ஒவ்வொரு அந்த பதவியோட பேர் வந்து மாறும் சரிங்களா அடுத்து மூணாவது பார்த்தோன்னா வசிரி வசிரி குல் வசிரி குல்னா என்ன ஏனைய அமைச்சர்களின் பணிகளை மேற்பார்வையிடுவார் ஸோ என்னென்னா பிற அமைச்சர் நிறைய அமைச்சர் இருப்பாங்க அந்த அமைச்சரோட பணிகளை வந்து மேற்பார்வையிட யார் வசிரி குல் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணாங்க மேற்பார்வையிடுவாங்க ஓகே அடுத்தது அமீர் இ ஜூம்லா அமீர் இ ஜூம்லானா நிதி அமைச்சர் ஸோ அமீர் இ ஜூம்லானா யார் குறிக்கும் நிதி அமைச்சரை குறிக்கக்கூடியது சரிங்களா அப்புறம் நஷீர்னா உதவி நிதி அமைச்சர் ஸோ அந்த அமீர் ஜி ஜும்லாவுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய யார் நஷீர் அமீருக்கு நஷீர் ஸோ அமீருக்கு யார் உதவி செய்கிறாங்க நஷீர் உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னா நான் போச்சுங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா வஷீர் இ அசாரப் வஷீர் இ அசாரப்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஸோ வஷீர் இ வஷீர்ல வா இங்கே வருது இங்கே வே வருது வஷீர் வெளி ஸோ அப்போ வஷீர் இ அசாரப்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஓகேவா அடுத்தது கொத்தவால் கொத்தவால்னா காவல்துறை தலைவர் மற்றும் நகர குற்றவியல் நடுவர் ஸோ கொத்தவால்னா யாரை குறிக்குதுன்னா இங்கே காவல்துறை அதிகாரியை குறிக்குது ஸோ கொத்தவால் காவல் இதுலேயும் வால் இது வால் அப்படின்னா மாதிரி வருது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தவால் காவல் அப்படின்னா மாதிரி புரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் வந்து இல்லை இல்லை முடியுது சரிங்களா அது இல்லாமல் இதாக கொஞ்சம் தமிழ் பேராகவும் இருக்குது ஓகே அடுத்தது எட்டாவது சதார் இ ஜகான் சதார் இ ஜகான்னா தலைமை நீதிபதி அல்லது சமயம் அல்லது அறக்கட்டளைகளின் அமைச்சர் ஸோ அந்த சமயத்துறை அமைச்சர் சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலைமை நீதிபதி சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க யார் சதார் இ ஜகான் ஓகேங்களா அந்த எட்டு அமைச்சர் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அடுத்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கோல்கொண்டா கோட்டையானது ஹைதராபாத்திலிருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு குன்றின் மீது நூற்றி இருபது மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது ஒளி தொடர்பான கட்டடக்கலை அம்சங்களுக்கு இக்கோட்டை பெயர் பெற்றதாகும் கோட்டையின் மிக உயரமான இடம் பால ஹிசார் ஆகும் தர்பார் மண்டபத்திலிருந்து குன்றின் கீழே அமைந்துள்ள அரண்மனைக்கு சுரங்கங்கள் இருப்பதாக கொல்லப்படுகிறது ஸோ அந்த கோல்கொண்டா கோட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளிகளுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு கோட்டை தான் கோல்கொண்டா கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது எங்கே இருக்குன்னா ஹைதராபாத்துலேருந்து ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டை தான் இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரங்கள் அரசால் கட்டப்பட்ட கோட்டை தான் அது இந்த கோட்டை சரிங்களா <laughs> வெற்றியின் நகரம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதாபருத்ரா பிரதாபருத்ரானா யாரை குறிக்குதுன்னா ஒடிசாவின் ஆட்சியில் தான் யாருனா பிரதாபருத்ரா சரி இந்த விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் பெரிய அளவுக்கு இடர்பாடு பாவனி பெருசும் தாக்குவாங்க அதே மாதிரி ஒடிசா பெருசும் தாக்குவாங்க சரிங்களா அதனால தான் இதில் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றார் பிரதாப ருத்ரா ஓகேங்க அடுத்து கிருஷ்ண தேவராயா ஸோ கிருஷ்ண தேவராயனா அவருடைய அவையில் தான் இது அஷ்டதிக் கஜங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா எட்டு அமைச்சர் அடுத்தது அப்துல் ரசாக் ஸோ அப்துல் ரசாக்னா யார்னா இவர் வந்து ஒரு பாரசீக சிற்ப கலைஞர் யார் அப்துல் ரசாக் ஓகேவா அடுத்தது தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் யார்னா பாண்டரங்க மகாத்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூலை தான் யார் தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் இதான் நம்ம என்ன சொன்னால் தெனாலி ராமன் சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி விஜயநகர அரசர்கள் வராகன் என்று குறிப்பிட்ட தங்க நாணயங்களை அதிக எண்ணிக்கையில் வெளியிட்டனர் இது தமிழில் பொன் என்றும் கன்னடத்தில் ஹொன்னு என்றும் குறிப்பிட்டது இந்த தங்க நாணயங்கள் வெவ்வேறு இந்து தெய்வங்கள் உருவங்களையும் காலை யானை கண்ட பெருண்டா போன்ற இது சாரி போன்ற கற்பனை பறவை வடிவத்தில் உள்ள இந்த உருவம் தனது அலைகளும் நகத்திலும் யானையை கொத்தி கொண்டிருப்பதுவர் காணப்படுது ஆகிய விலங்குகள் உருவங்களையும் தங்கள் நாணயத்தில் அரசனுடைய பெயர் நகரை அல்லது ஸோ ஓகே ஸோ இது என்ன சொல்லணும்னா விஜயநகர பேர் சொல்லிட்டு நாணயத்தோட பேர் வந்து வராகன் ஸோ வராகன் என்ன கூறிங்கன்னா தங்க நாணயத்தை குறிக்கிட்டது ஒரு தான் பேர்னா வராகன் இது வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க இதை வந்து தமிழில் வந்து என்ன பொண்ணுணும் அதே மாதிரி கன்னடத்தில் ஹொன்னு கன்னடத்தில் ஹொன்னு தமிழில் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க இதில் யார் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அந்தந்த தெய்வங்கள் சரிங்களா இதில் வந்து பொல்லுமான தெய்வங்கள் இந்து தெய்வங்கள் எல்லாமே இருந்தாங்க அதேமாரி காலை யானை கண்ட பெருண்டா சரி கண்ட பெருண்டான்னு பார்த்தா ஒரு கற்பனை பறவையாம் சரிங்களா ஸோ இந்த பறவை எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா அது அழகு மற்றும்
அல்லது கன்னட ஸோ அந்த எழுத்து வடிவத்தில் தான் இருந்துச்சு ஸோ எழுத்து ஃபான் சைஸ் சொல்கிறாங்க இது நகர் எழுது கன்னட எழுத்து வடிவம் ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஒன்று வராகன்னு கேட்கலாம் அப்படி என்ன கேட்கலாம் இந்த அரசனுடைய பெயர் வந்து எந்த பெயர் எந்த வடிவத்தில் இருந்தது நகர் எழுது கன்னட எழுத்து வடிவத்தில் இருந்தது சரிங்களா இது ரெண்டு தான் இது கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது ஆகாய நீல வண்ணத்தில் உள்ள ரத்தின கற்கள் ஓரளவு விலை மதிப்பு உள்ள கற்கலாம் சரி தேவையில்லை ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் மேலே படிச்சிடும் என்னன்னா இந்த பித்தோசி எதிய ஷானாவும் சொல்லி கொடுக்க போதா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் சரிங்களா அதனால் நம்ம இது படிக்க தேவையில்லை ஒன்று பார்த்தாலே போதும் சில மரபு கதைகளின்படி புகழ்பெற்ற சைவ துறவியும் சமக சமஸ்கிருத அறிஞருமான வித்யாரண்யரின் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க ஹரிகரரும் புக்கரும் சுல்தான் துக்லாக் துக்லக்கிடம் செய்து வந்த பணியிலிருந்து விலகி சுல்தானால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட போது முஸ்லீம் மதத்திற்கு மாறியிருந்த இவர்கள் மீண்டும் இந்துக்களாக மாறினர் என்று கூறப்படுகிறது விஜயநகர பேரரசு நிறுவியதில் வித்யாரண்யர் முக்கிய பங்காற்றினார் ஆனால் இது சந்தேகத்திற்குரியது என்பர் ஏனெனில் சில கல்வெட்டு சான்றுகள்படி வித்யாரண்யர் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இறுதி பகுதியில் வாழ்ந்தவர் அதாவது விஜயநகர பேரரசு உருவான அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வாழ்ந்தவர் என்று சொல்லுது ஸோ என்னன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு இந்த விஜயநகர பேரரசு உருவாவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா வித்யாரண்யர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைவ துறை மட்டும் சமஸ்கிருத அறிஞர் சரிங்களா ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ண இவருடைய அறு அறுபத்தின் படி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா துக்லகோட வம்சத்தில் இருந்த பணியாற்றிய ஹரிகர் மற்றொரு புக்கர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு பயந்து முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாற்றுவாங்க அப்புறம் வந்து இந்த சமய சைவ துறையோட அறுபத்தின் படி என்ன பண்ணுவாங்க சா இவன் பண்ணாங்கன்னா திருமண இந்து மதத்துக்கு மாறி அவங்க வந்து பிரிஞ்சு வந்து தனியாக வந்து ஒரு விஜயநகர பேசுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசு ஆரம்பிப்பாங்க சார் அது உதவி புரிஞ்சது யார் வித்யாரண்யர் சரிங்களா இதை வந்து சொல்கிறாங்க இன்னொரு கருத்து மேலும் ஏன்னா இவருடைய வாழ்ந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காம் நூற்றாண்டாக இருக்குது சரிங்களா அதாவது அந்த பதினான்காம் நூற்றாண்டு இவங்க ஆரம்பித்து அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சரிங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவர் அதோட இறுதி காலத்தில் பிறந்தவராக இருப்பார் சரிங்க அப்போ ஆயிரத்தி நாலு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூறு இல்லை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பதில் பிறந்தவராக இருப்பார் ஸோ அப்படின்னும்போது காலம் இடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் டவுட் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க அடுத்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை ஸோ இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லை இன்னும் முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையை கட்டினது யார் அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போதும் ராஜா கிருஷ்ணதேவ் அப்படின்னு கூடிய வாரங்களை சேர்ந்த ஒரு காகதிய வம்சத்தை யார் பண்ணாங்கன்னா இந்த கோல்கொண்டா கோட்டையை கட்டினாங்க யார் கோல்கொண்டா கோட்டையில் ராஜா கிருஷ்ணதேவ் இவர் யாருன்னா வாரங்களிலே தலைநகரை கொண்டு ஆட்சி செய்த காகதிய வம்ச அரச தான் யார் இந்த ராஜா கிருஷ்ணதேவ் இவர் தான் இந்த கோட்டையை கட்டினார் சரிங்களா அதே மாதிரி இல்லை வேறு என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை வந்து ஒரு சிறந்த வைர சந்தையாக வந்து விளங்குச்சு சொல்கிறாங்க பு முக்கியமான வந்து கோகினூர் வைரமே இங்கே தான் உருவாக்கணும்னு தான் சொல்கிறாங்க இல்லை பார்த்தா விலையுயர்ந்த ரத்தினங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு சரிங்களா இதில் தான் பார்த்தா இது தான் வந்து பாமணி பரிசுரான முதலாம் முகமது ஷா முதலாம் முகமது ஷா வந்து வெற்றி பெற்றார் யாருன்னா இந்த வாரங்கள் அரசரை வெற்றி பெற்று என்ன பண்ணுவோம்னா இது எல்லாமே கைப்பற்றார் கோல்கொண்டா கோட்டை இவருடைய வசமாகிடும் அதுக்கப்புறம் பாமணி பரிசு கிட்ட வர தான் இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை இருக்கும் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது தான் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு சிம்மாசன ஒரு ரத்தின சிம்மாசனத்தை இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பாமணி பரிசோட சிம்மாசனமாக அவங்க வச்சுப்பாங்க சரிங்களா அந்தளவுக்கு கோல்கொண்டா வந்து ரத்தினங்கள் வைரங்கள் வைடுணத்தோட செழித்து வழங்கிய ஒரு நகரமாச்சு <laughs> அது யார் வெற்றி பெற்றாங்க அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சிறப்பு அவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சாலே போதும் அடுத்து வந்து முக்கியமானது ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிற்றரசுகள் ஸோ ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சிற்றரசுகள் அது விஜயநகர பேசு காலத்திலும் பாவனி பேசுகிறோம் இடைப்பட்ட காலத்தில் உருவான ரெண்டு சிற்றரசுகள் தான் என்ன ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை சிற்றரசுகள் ஃபஸ்ட் இந்த ராமநாத சிற்றரசு சிற்றரசை பார்க்கலாம் ராமநாதபுரம் சிற்றரசு மதுரை நாயக்கர் அரசு முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தொடக்காண்டுகளின் துவக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ராமநாதபுரம் அப்படின்ற ஒரு சிற்றரசு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை நாயக்க அரசர் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரால் பதினேழாம் நூற்றாண்டு தான் தொடங்கப்பட்டதான் இது இந்த ராமநாதபுர சிற்றரசு சரிங்களா இங்கேருந்து மக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா போர் புரியும் மரபினை கொண்டு இருந்தவங்க சரிங்களா இது போர் புரியத்துக்கு வில்லிங்காக இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த சிற்றரசில் வாழ்ந்து வந்தாங்க சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பார்த்தா இது இவங்க வந்து
என்பவரின் பாதுகாப்பு கேந்தது ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்ல தீனா ஃபஸ்ட்டாக ராமநாதபுரம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சிற்றரசு இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் புரியும் மரபை கொண்டவர்கள் இருந்தாங்க இவங்க எங்கேருந்து எதிரில் இருந்து படைவீரர்கள் இருந்தாங்க செ பாண்டியர்கள் சோழர்கள் விஜயநகர்கள் அப்புறம் நாயக்க மன்னர்கள் கூட இவங்க வந்து படைவீரர் இருந்தாங்க இவருடைய பணி என்ன வாங்கிச்சுன்னா கோவில்களை பராமரிக்கிறது சரிங்களா அதே மாதிரி கோவிலுக்கு கிராமங்களை வந்து எந்த விதமாக அசமாக இருக்காம் பார்த்துக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நிறுவனங்கள் ஆகிட்டு பாதுகாக்கும் பணியில் தான் இவங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஒரு சிற்றரசாக மாறிட்டாங்க சரிங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிற்றரசு என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை சிற்றரசு ஸோ ராமநாத சிற்றரசு போல தான் இவங்களை வந்து அதே அது அதே காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் இந்த புதுக்கோட்டை சிற்றரசு சரிங்க இது வந்து எந்தெந்த பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழ பாண்டிய அரசுல கீழே இடுபாடு அதாவது சோழ அரசு இருந்தாங்க கீழே மேல பாண்டிய அரசு அது ரெண்டுத்தும் இங்கே இடையில தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இருந்தாங்க இந்த புதுக்கோட்டை சிற்றரசு இருந்தாங்க சரிங்க இங்கே வந்து புதுக்கோட்டை ஒரு சிறிய சிற்றரசாக மதுரை மற்றும் தஞ்சாவூர் நாயகரசன் இடையில் அமைந்திருந்தது ஸோ மதுரை மற்றும் தஞ்சாவூர் சரிங்களா மதுரைக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் இடையில தான் இருந்துச்சுன்னா இந்த புதுக்கோட்டை சிற்றரசு இருந்துச்சு சரிங்களா இவங்க யார்கிட்ட பணியாந்தாங்க யார் சோழ மற்றும் பாண்டிய அரசுக்கிடையே பணியாற்றவங்க தான் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் புரியும் மரபை சார்ந்தவர் தான் யார் இந்த புதுக்கோட்டை சிற்றரச ஆட்சி செய்யணும் சரி ஓகேங்களா இதன் காரணமாகவே தொண்டைமான்களின் தலைமையில் இப்பகுதி ஒரு சிற்றரசு எனும் மதிப்பை பெற்றது இத்தொண்டைமான்கள் சேதுபதி மதுரை தஞ்சை நாயக்கரசர்களின் அரண்மனையிலும் முக்கிய பணிகளில் பணியாற்றினார்கள் ஸோ இந்த தொண்டைமான் சொல்கிற இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தஞ்சை சேதுபதி அப்படி நாயக்கர்களுடன் என்ன பண்ணியிருந்தா அந்த அரண்மனை பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த அந்த ராமநாதபுரம் மனக்கு வந்து எங்கே வந்து பணியாற்றினாங்க கோயில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமங்கள் அவங்களேருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய பணி தான் யார் இருந்தாங்க இந்த ராமநாதபுரம் சிற்றரசுகள் இருந்தாங்க ஸோ இந்த புதுக்கோட்டை சிற்றரசுகள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்தாங்கன்னா இந்த அரண்மனைகளை பாதுகாக்கிற முக்கிய பணி தான் இவங்க வந்து பணியாற்றினா சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்படின் தான் பிற்காலத்தில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிற்றரசு உருவாக்குறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இது அந்தளவுக்கு முக்கியமானது இல்லை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிற்றரசு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை இது ரொம்ப வர வர குறகான்னு இருக்கும் சரிங்களா இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லை சரிங்களா இந்த பாக்ஸ் வந்து சும்மா வராட்டி படித்து வச்சுங்க சரிங்களா ஆனால் இந்த கோல் கோண எடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பாக்ஸ் வந்து இது முன்னாடி பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ விஜயநகர் பேசு மற்றும் பாவனி பேசக்கூடிய முக்கியமான பாக்ஸ் வந்து எல்லாமே தான் ஸோ நம்ம இதை வந்து தரவா படித்தாலே போதும் மேக்ஸி நம்பர் ஆக்கலி வந்து இதில் தான் இப்போ கேட்குறாங்க சரிங்களா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா புது புக்கில் டெப்தாலாம் போய் கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் இல்லை பாக்ஸ் கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மேலும் ஒரு நல்லதவங்க சந்திக்கிறேன் உங்